Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاس فوسا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مؤسس مكرم علماء كرام شمانتو مربيا نعزام দিনদার মুসলিম ভাই এবং বোনেরা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দরবারে কোটি কোটি শুক্রিয়া যে মহান রব্বুল আলমিন আমাদেরকে চোদ্দ শত একচল্লিশ হিজড়ি সনের সাতাশে জুমাদা আল উলা তারিখে সলাতুল জুমুয়া আদায় এবং খদবাতুল জুমুয়া শোনার উদ্দেশ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পবিত্র ঘর মসজিদে উপস্থিত হওয়ার পরে কোরআনে করিম এবং হাদিস নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের আলোকে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দিন সম্পর্কে কিছু কথাবার্তা বলার এবং শোনার তৌফিক দিয়েছেন সে মহান রব্বুল আলমিনের শোকর আদায় করি সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত মুসলিয়ানে কারাম আজকের খোদবায় আমরা যে বিষয়টি সংক্ষেপে আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ বিষয়টি হল আশিক বা নাতা ইজহু অর্থাৎ সিরিক এবং সিরিকের ভয়াবহ পরিণতি এই বিষয়টি সম্পর্কে 
আমরা অত্যন্ত সংক্ষেপে অল্প সময়ের মধ্যে মূল কয়েকটি পয়েন্ট আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ আমরা যারা এই মসজিদে সমবেত হয়েছি যারা সলাত কায়েমের জন্য এসেছি আমরা সবাই ইমানদার সবাই মুমিন ইমানের কারণে ইমানের তাগিদেই আমরা সলাত কায়েম করতে এসেছি মসজিদে এসেছি খুদবা শুনতে এসেছি আমাদের কাছে সব কিছুর চাইতে সমগ্র পৃথিবীর সকল সম্পদের চাইতে সবচেয়ে দামি সবচেয়ে মূল্যবান হলো আমাদের ইমান কেউ যদি আমাদেরকে বলে যে তোমাকে সারা পৃথিবীর নেতা বানাই দেওয়া হবে তোমাকে সমগ্র পৃথিবীর সকল সম্পদ দিয়ে দেওয়া হবে তুমি তোমার ইমানটা বিক্রি করে দাও আমরা একজনেও আমাদের ইমানটা বিক্রি করতে রাজি হব না তাহলে আমাদের কাছে এই পৃথিবীতে একজন মুমিনের নিকট সব চাইতে দামি সব চাইতে মহা মূল্যবান যে সম্পদটি সেই সম্পদটি হলো ইমান এই সম্পদটি নিয়েই আমরা কবরেও যেতে চাই ইমান শুধু দুনিয়াতে রেখে যেতে চাই না ইমান সাথে নিয়ে আমরা মৃত্যুবরণ করতে চাই কবরে যেতে চাই এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন আল্লাহ রসুল সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে আমাদেরকে দোয়াও শিখিয়ে দিয়েছেন সলাতুল জানাজার মধ্যে আমরা দোয়া পড়ি আল্লাহ আমাদের মধ্য থেকে আপনি যাদেরকে জীবিত রাখবেন আমাদেরকে আপনি ইসলামের উপরে জীবিত রাখুন আমাদেরকে যখন মৃত্যু দান করবেন যখন আমাদের মৃত্যু আসবে আমাদের মৃত্যুটা ইমানের উপরে দিন সোহান আল্লাহ আমরা যখন মারা যাব তখন আমাদের মৃত্যুটা যেন ইমানের উপরে মৃত্যুটা হয় তাহলে এই ইমানটা আমরা শুধু দুনিয়াতে সীমাবদ্ধ রাখতে চাই না ইমানটা সাথে নিয়ে কবরেও যেতে চাই কারণ কবরে হাসরে পুলসেরাতে জান্নাতে পৌঁছা পর্যন্ত আমাদের মূল সম্পদ সাথে যে পাসপোর্ট এবং বিষয় সাথে থাকবে সেই দুইটা হল ইমান আর আমলে সালে এই দুইটা নিয়ে আমাদেরকে পরবর্তী যে স্তরগুলো যে ধাপগুলো কবরের জগৎ তারপরে হাসরের জগৎ তারপরে পরবর্তী যে ধাপগুলো হিসাবের জগৎ যাজা প্রদান করার জগৎ মিজানের জগৎ সেরাতের জগৎ এই সবগুলো ঘাটি সবগুলো স্টেশন অতিক্রম করতে হবে এই সাথে দুইটা জিনিস নিয়ে একটা ইমান আর একটা আমলে চলে কিন্তু এই ইমানটা ধ্বংসকারী ইমানকে বিনষ্টকারী আমলকে নষ্টকারী আমলকে ধ্বংসকারী কতগুলো মারাত্মক ভয়াবহ রোগ আছে এই রোগগুলোর মধ্য থেকে অন্যতম একটা রোগ হইল শির্ক এই শির্কটা এমন এক মহা ব্যাধি মহামারী রোগ ভয়াবহ রোগ যেই রোগটা মানুষের ইমানটাও ধ্বংস করে দে মানুষের আমলগুলাও ধ্বংস করে দে দুটেই ধ্বংস করে ফেলে শির্কের মারাত্মক বিষাক্ততা এটি এত ভয়াবহ এই শিরিক আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই শির্কের ভয়াবহতা সম্পর্কে অনেকগুলো আয়াত কোরআনে কারিমে আল্লাহ পাক বর্ণনা করেছে এত বেশি সংখ্যক শির্কের ভয়াবহতা সম্পর্কে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বান্দাকে সতর্ক করেছেন আর কোন ভয়াবহতা কোন অপরাধ সম্পর্কে এত বেশি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বান্দাকে সতর্ক করেন নাই এজন্য কোন ব্যক্তি যখন ইমান আনে ইমান আনার সময় তাকে এই সফরটা করাই দেওয়া হয় ইমানের মৌলিক বিষয় আশহাদ 
এখানে আল্লাহ রব্বুল আলমিন প্রত্যেকটি মুমিনকে শপথ করাই দেন আসাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাল্লাহ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ রব্বুল আলমিন ছাড়া সত্যিকারের হক আর কোনো মাহবুদ নাই ওয়াহ তিনি একক ক্ষমতার মালিক তিনি একক রূপবিয়তের মালিক তিনি একক নাম এবং গুণাবলীর মালিক তিনি একক এবাদতেরও মালিক লা সারি কালাহ এগুলোর ক্ষেত্রে তার সাথে কোনো ধরনের শরিক নাই অর্থাৎ আল্লাহ পাকের তাওহিদে বিশ্বাস করা শেরিক মুক্ত তাওহিদ ইমানে বিশ্বাস করা এটা প্রত্যেক মুমিনের উপরে ফরজ কেউ যদি শুধু আসাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ এ পর্যন্ত ইমান আনল ওয়াহ দাহ লা সারি কালাহ এই অংশের উপরে ইমান আনে নাই তাহলে এই লোক ইমানদার হবে না এটা ইমানের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে ওয়াহ দাহ লা সারি কালাহ সেরেক মুক্ত ইমান ইমানের ভিতরে কোনো ধরনের শিরক থাকা যাবে না যদি শিরক থাকে তো ইমান নষ্ট হয়ে যাবে আমরা যখন হজের হজ করতে যাই একটা তালবিয়া আমাদের উপরে বাধ্যতামূলক হজের ক্ষেত্রে ওমরার ক্ষেত্রে তালবিয়া পড়তে পড়তে আমরা সারা পৃথিবীর মানুষগুলো আল্লাহর ঘরের দিকে যাই সেই তালবিয়ার মধ্যেও আল্লাহ রব্বুল আলমিন বান্দাকে সেরেক মুক্ত তাওহিদ ইমান শেখান বান্দা তালবিয়ার মধ্যে বলতে থাকে লাব্বাইক আল্লাহ হুম্মা লাব্বাইক লাব্বাইক আলা সারি কালা কালাব্বাইক লাব্বাইকা লা সারি কালা কালাব্বাইক আপনার সাথে কোনো শরিক নেই আমি সেরেক মুক্ত ইমানের ঘোষণা দিচ্ছি ইন্নাল হামদা ওয়ান্নেমাতা লাকা ওয়াল মুল সমস্ত প্রশংসা সমস্ত ক্ষমতা সমস্ত রাজত্ব একমাত্র আপনার লা সারি কালাক এই সকল ক্ষেত্রে আপনার সাথে কোনো শরিক নাই দুইবার ঘোষণা দিই তালবিয়ার মধ্যে একবার তালবিয়া পড়লে দুইবার আমি সেরেক মুক্ত এই ঘোষণা দিয়ে আল্লাহর ঘর অভিভূকে আমরা রওনা দিয়ে থাকি অর্থাৎ আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই শিরকের ভয়াবহতাটাকে বান্দাকে সব সময় স্মরণ করাই দিতে চান প্রত্যেক এবাদতের মধ্যে প্রত্যেক আমলের মধ্যে প্রত্যেক কাজের মধ্যে কারণ এটার ব্যাপারে মুমিনকে সবচেয়ে বেশি সতর্ক থাকতে হয় আল্লাপাক যুগে যুগে যত আম্বিয়া আলহিমুসাল্লাম ফাটিয়েছেন তাদের দাওয়াতের মূল বিষয়বস্তু ছিল সেরেক মুক্ত তাওহিদ ইমান যেই নবীরা যেই যুগে দাওয়াত দিয়েছেন ওই এলাকার মানুষগুলো নিজেদেরকে ইমানদার দাবি করত মুমিন দাবি করত বরং আম্বিয়া আলহিমুসাল্লামকে তারা বিভিন্ন রকমের কথাবার্তা গালিগালাস বিভিন্ন রকমের অপবাদ তারা আরোপ করত নবী রাসুলদেরকে নাউজবিল্লাহ তারা ফেতনাবাজ বলত নিজেদেরকে তারা পাক্কা ইমানদার মনে করত কিন্তু তাদের যে ইমানটা ছিল ওই কাফের মুশিকদের ইমানের ভিতরে তাওহিদ ছিল না আল্লাহর এক তবাব ছিল না তারা সেরেকও করত আবার নিজেদেরকে ইমানদারও মনে করত নবী রাসুলগণ এসে পৃথিবীর মানুষকে সেরেক মুক্ত ইমানের দাওয়াত দিতেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলামকে আল্লাহ পাক প্রথমে নবুয়তের রেসালতের নিয়োগপত্র দিয়েছেন নবী হিসাবে রাসুল হিসাবে আল্লাহ পাক দায়িত্ব দিয়েছেন সেটা কোথায় দিয়েছেন জাবালে নূরে গারে হেরার মধ্যে সেখানে আল্লাহ পাক প্রথম পাঁচটি আয়াতে কারিমা নাজিল করে নবুয়তের রেসালতের দায়িত্ব দিয়ে দিলেন জিব্রিল আলহিসাল্লাম এসে নবী সাল্লা ইসলামকে ধরে শক্ত করে স্ব আকৃতি প্রদর্শন করে সেখানে পাঁচটা আয়াত নাজিল করলেন এই পাঁচটি আয়াতে কারিমার মাধ্যমে আল্লাহ সুবাহ নবুয়তের দায়িত্ব দিলেন কিন্তু নবুতের দায়িত্ব পাওয়ার পরে তার কাজ কি এখনো তার সার্ভিস রুল যে তার কাজটা কি হবে তার কার্যক্রম কি হবে তিনি কি কিভাবে নবুতের দায়িত্ব পালন করবেন এটার বিস্তারিত বিবরণ আল্লাহ পাক শুরুতে দেন নাই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম নবুত পেয়ে জিব্রিল আলহিসাল্লামকে সোয়াকৃতিতে দেখে হঠাৎ করে 
নবী সাল্লাহ সাল্লাম কিছুটা ভয় পেয়ে গেলেন বাড়িতে এসে কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়ে আসেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই রকম অবস্থায় নবী সাল্লাহ সাল্লামকে একটি সুন্দর সিফাত সুন্দর একটা গুণ বর্ণনা করে আল্লাহ পাক ডাক দিলেন ইয়া মুদ্দাসের নবী সাল্লাহ সাল্লামকে আল্লাহ পাক ডাক দিলেন ইয়া মুদ্দাসের এই কম্বল মুড়ি দিয়ে বস্ত্র মুড়ি দিয়ে বিছানার মধ্যে শুয়ে থাকা মানুষটা সোহান আল্লাহ এখানে নাম বলেন নাই একটা সুন্দর সিফাত দিলেন আল মুদ্দাসের ডাক দিয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন ওম ফির কম্বল গায়ে দিয়ে বস্ত্র মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকা মানুষটা শুনেন আপনাকে এইভাবে বিছানার মধ্যে শুয়ে থাকার জন্য নবুতের দায়িত্ব দেওয়া হয় নাই কুম আপনি দাঁড়িয়ে যান কম্বল ফেলে দেন বিছানা থেকে উঠে যান কারণ আপনার সামনে অনেক কাজ কাজটা কি ফির আপনি মানুষকে সতর্ক করবেন আপনার এক নম্বর কাজ আপনি মানুষকে সতর্ক করবেন এখানে সকল মুফাসের নেকরা বলছেন ফির আনি শির কি আপনি শেরিক থেকে দুনিয়ার মানুষকে জিনকে আপনি সতর্ক করবেন এই শেরেক মুক্ত ইমানের দিকে মানুষকে ডাকবেন এটা আপনার এক নম্বর কাজ আপনি আল্লাহর একত্ববাদ জমিনে ঘোষণা করবেন এটা আপনার কাজ আর আপনার কাপড়টাকে পবিত্র রাখেন কাপড় পবিত্র রাখেন মানে কি আপনার কাপড় নাপাক হয়ে যাবে এটা না মুফাসের দেখে রাম বলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন এখানে একটা আরবি গুরুত্বপূর্ণ একটা বাক্য ব্যবহার করেছে যে আপনি যে সমাজে দাওয়াত দিবেন এই সমাজের চতুর্দিকে শিরিকের ময়লা শিরিকের আবর্জনা ভরপুর আপনি সেই সমাজে বসবাস করবেন কিন্তু খবরদার আপনার কাপড়টাকে সংযত রাখবেন যাতে আপনার ভিতরে ওই শিরিকের ময়লা না লাগতে পারে সোহান আল্লাহ মানে একজন দায়ীল আল্লাহ যিনি শিরকের সমাজে দাওয়াত দিবেন তিনি মানুষকে শেরেক মুক্ত থাকার শেরেক মুক্ত করার দাওয়াত দিবেন কিন্তু তিনি নিজে শিরিকে নিপতিত হওয়া যাবে না পুরো সমাজে শিরকের না পাকি কিন্তু শিরকের না পাকি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন নবী সাল্লা সাল্লামকে নবুয়তের যে দায়িত্ব দিলেন নবীওয়ালা কাজ দিলেন নবীওয়ালা দাওয়াত দিলেন এক নম্বরে মূল কাজ পাঞ্জের আনি শিরক শিরিক থেকে দুনিয়ার মানুষকে সতর্ক করা শিরিক থেকে ইমান যদি পবিত্র রাখা না যায় শেরিক মুক্ত ইমান যদি না থাকে কোন লোক হেদায়ত পাবে না মানে হেদায়ত পাওয়ার মূল সাবিকাটি শেরেক মুক্ত ইমান কোন মানুষ বাহ্যিক লেবাস বেশভূষা খুব সুন্দর আমরা বলি যে লোকটা দেখো মার্শাল্লাহ কত ভালো হয়ে গেছে লোকটা হেদায়ত পাই গেছে কিন্তু লোকটা আবার অসংখ্য শেরেকও করে বাহ্যিক বেশভূষা চেহারা সুন্দর সুন্দর দাড়ি সুন্দর পাগড়ি সুন্দর জুব্বা আমরা বলি যে লোকটা হেদায়ত পাইছে কিন্তু লোকটা আবার সেরেক করে যেই ব্যক্তি সেরেক করে সে হেদায়ত পায় নাই আল্লাহ পাকের স্পষ্ট ঘোষণা সৌরা আল আন আমের বিরাশি নম্বর আয়াত আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আল্লাহ তাদের ইমানটাকে জুলুমের সাথে মিশ্রিত করে নাই এই জুলুম মানে শিরক ইন্না শিরকালা জুলম আজি শেরেক হলো সবচেয়ে বড় জুলুম সুরা লোকমান তেরো নম্বর আয়ত আল্লাহ বলছেন ইন্না শিরকালা জুলম আজিম শেরেক হইল সবচেয়ে বড় জুলুম তাহলে ইমান আনার পরে ইমানটাকে শিরকের সাথে মিশ্রিত করে নাই এরকম ইমানদার যারা এই মানুষগুলোই আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে নিরাপত্তা পাবে সুহান আল্লাহ এরা নিরাপদ এরা দুনিয়াতেও নিরাপদ আখেরাতেও নিরাপদ সুহান আল্লাহ 
আজকে সারা দুনিয়াতে মুসলিমদের নিরাপত্তা নাই বর্তমানে অনিরাপত্তার মধ্যে যে জাতিটি পৃথিবীতে বসবাস করে এরা হলো মুসলিম পৃথিবীর সর্বত্র মায়ের খাওয়া একটা জাতি আছে সেই জাতির নাম মুসলিম আর যত জাতি আছে এরা মায়ের খায় না এরা শুধু মায়ের দে এরা হলো মায়ের দেওয়ার জাতি আর মায়ের খাওয়ার জাতি পৃথিবীতে একটাই সেটা হলো মুসলিম অথচ মুসলিমেরাই সারা পৃথিবীর নেতৃত্ব দেওয়ার কথা কিন্তু উল্টা এরাই মায়ের খায় কারণ আল্লাহ পাকে এই আয়াতের মধ্যে বলে দিয়েছেন ওলা ইকালাহমুল আমন যতদিন পর্যন্ত মুসলিম তাদের ইমানটাকে সেরেক মুক্ত রাখবে ততদিন পর্যন্ত আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদের নিরাপত্তা দিব যখন তাদের ইমানের ভিতরে সেরেক ঢুকে পড়বে আমি আল্লাহ তাদের থেকে নিরাপত্তা উঠাই নিব যতদিন পৃথিবীতে খোলাফায় রাশেদিনের যুগে সাহাবাই কেরামের যুগে তাবেবিন্দের যুগে তাবে তাবিন্দের যুগে মুসলমান তার ইমানের ভিতরে সেরেক ঢুকে নাই ততদিন তারা সারা পৃথিবী নেতৃত্ব দিয়েছেন সোহার যখনই মুসলিমের ইমানের ভিতরে সেরেক ঢুকা শুরু হয়েছে তখন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আস্তে আস্তে এদেরকে দুনিয়াতে লাঞ্ছিত অপমানিত এদের থেকে আল্লাহ পাক নিরাপত্তা তুলে নিয়েছেন আল্লাহর ওয়াদা যদি ইমানটা সেরেক মুক্ত থাকে দুনিয়াতেও নিরাপত্তা পাবে আখেরাতেও এরা নিরাপত্তা পাবে সোহান আল্লাহ এই মানুষগুলো হেদায়ত প্রাপ্ত মানুষ সোহান আল্লাহ যাদের ইমানটা সেরেক মুক্ত এরা হেদায়ত প্রাপ্ত মানুষ আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সাথে মোলাকাত করতে চাইলে সাক্ষাৎ করতে চাইলে আল্লাহর সাথে যদি কেউ দেখা করতে চায় আল্লাহ পাক শর্ত দিছেন খবরদার সেরেক করা যাবে না সুরাল কাহাফের একশত দশ নম্বর আয়াত সর্বশেষ আয়াত আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন ফামান কান ইয়ারজু লেকি যে ব্যক্তি তার রবের সাথে সাক্ষাৎ করতে চায় মোলাকাত করতে চায় অর্থাৎ রবের সাথে মোলাকাত মানে রবের থেকে নিয়ামত পেতে চায় জান্নাত পেতে চায় তারবের এবাদতের সময় আল্লাহর সাথে তার রবের সাথে যেন কাউকে শরিক না করে তাহলে আল্লাহর জান্নাত পাইতে হইলে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে হলে দিদার পাইতে হলে শর্ত হইল আল্লাহর এবাদতের ক্ষেত্রে কোনো সেরেক করা যাবে না আল্লাহ রব্বুল আলমিন সমস্ত গুণা আল্লাহ ইচ্ছা করলে কে আমাদের ময়দানে বান্দার মাফ করে দিতে পারে সোহান আল্লাহ একটা গুণা আল্লাহ বলছেন আমি মাফ করব না যদি দুনিয়াতে কেউ তাওবা করে সেরেক মুক্ত হয়ে আবার তাওহিদের দিকে ফিরে আসে আল্লাহ মাফ করবেন কিন্তু তাওবা বিহীন সেরেক নিয়ে কবরে চলে গেছে এই লোককে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ক্ষমা করবেন না সুরার নেসার আটচল্লিশ নম্বর আয়াত সুরার নেসার একশো ষোলো নম্বর আয়াত দুইবার আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই কথাটা বলছেন ইচ্ছা করলে তার গুনা গুলো মাফ করে দিতে পারেন সোহান আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে অনেক কবিরা গুনা নিয়ে গেছি আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে আল্লাহর মাসিয়াত আল্লাহর ইচ্ছা সেখানে এই শক্তি আল্লাহর আছে এই ক্ষমতা আল্লাহর আছে আল্লাহ ইচ্ছা করলে মাফ করে দিতে পারে কিন্তু আল্লাহ পাক বলছেন শিরিকের গুণা আমি আল্লাহ মাফ করব না এই গুণাটা এত মারাত্মক এটা আল্লাহ মাফ করেন না এই গুণাটা নিয়ে যদি কে আমাদের ময়দানে কেউ হাজির হয় আল্লাহ বলছেন সে নাজাত পাবে না সহি মুসলিমের হাদিস হাদিসে কুৎসি আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন 
আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলতেছেন মাল্লাক ইয়ানি বি কুরাবিল আরদে খাতিয়াতান কোন ব্যক্তি যদি কিয়ামতের ময়দানে বিশাল বিশাল পাহাড় পরিমাণ গুনাহ নিয়ে আমি আল্লাহর কাছে হাজির হয় কিন্তু লা ইউশরিকু বি শাইআ জীবনে কোনদিন আমি আল্লাহর সাথে একটা শিরকও করে নাই অনেক গুনাহ করছে বিশাল বিশাল পাহাড় পরিমাণ গুনাহ কিন্তু আমি আল্লাহর সাথে শরীক করে নাই শিরক করে নাই লাকিতুহু বি মিথলিহা মাগফিরাহ এই বান্দা যে বিশাল পরিমাণ গুনাহ নিয়ে আমি আল্লাহর কাছে হাজির হবে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এরকম বিশাল পরিমাণ মাগফিরাত নিয়ে তার সাথে মোলাকাত করব সুবহানাল্লাহ আল্লাহর মাগফিরাত বিশাল আকারের মাগফিরাত সে পাহাড় পরিমাণ সাগরের মতো মহাসাগরের মতো মাগফিরাত নিয়ে আল্লাহ পাক তার সাথে মোলাকাত করবেন অতএব আল্লাহ তার গুনাহ maaf করে দিবেন কিন্তু শর্ত একটা লা ইউশরিকু বি শাইআ জীবনে কোনদিন কোন অবস্থায় আমি আল্লাহর সাথে সে শিরক করে নাই শিরক করলে সমস্ত আমল নষ্ট হয়ে যায় কোন ব্যক্তি নামাজও পড়ে রোজাও রাখে হজও করে যাকাতও দেয় আবার শিরকও করে এই শিরকের কারণে তো সব আমল बर्बाद সব আমল নষ্ট হয়ে যায় সূরা জুমারের 65 নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন ওয়ালাকাদ উহিয়া ইলাইকা ওয়া ইলাল লাযিনা মিন ক্বাবলিকা লাইন আশরাকতা লাইহবাতানা আমালুক আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন আমি আপনার উপরে ওহী নাযিল করে জানিয়ে দিচ্ছি আপনার পূর্বের সকল নবীদেরকে জানিয়ে দিয়েছি লাইন আশরাকতা লাইহবাতানা আমালুক যদি বান্দা শিরক করো তাহলে তোমার সমস্ত আমল बर्बाद সব আমল নষ্ট হয়ে যাবে শিরক করার সাথে সাথে তার যত আমল ছিল যত ইবাদত ছিল সব আমলগুলো নষ্ট হয়ে যাবে এটা এত বিষাক্ত এটার এক ফোঁটা বিষ আটলান্টিক মহাসাগরের মাঝখানে যদি পালানো হয় তো সমস্ত পুরো আটলান্টিক মহাসাগরের পানি দূষিত হয়ে যাবে বিষাক্ত হয়ে যাবে কারণ নবী রাসূলদের আমল আমাদের ছোটকাটো কুয়ার মতো নদীর মতো খালের মতো আমল না নবী রাসূলদের আমলটা মহাসাগরের মতো আমল আল্লাহ পাক বলেন এই রকম আমলও একটা শিরক করলে সাথে সাথে নষ্ট হয়ে যাবে এটা এত বিষাক্ত কোন ব্যক্তি শিরক করলে আল্লাহ পাক তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন জান্নাতের ধারে কাছে আল্লাহ পাক তাকে যেতে দিবেন না সূরা আল মায়দার 72 নম্বর আয়াত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন ইন্নাহু মান ইউশরিক বিল্লাহি ফাকাদ হারাম আল্লাহু আলাইহিল জান্নাহ কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সাথে শিরক করে ফাকাদ হারাম আল্লাহু আলাইহিল জান্নাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার জন্য আল্লাহর জান্নাতকে হারাম করে দেন নাউজুবিল্লাহ আল্লাহর জান্নাত তার জন্য হারাম হয়ে যায় তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম এরকম অসংখ্য আয়াত এবং হাদিসে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম শিরক সম্পর্কে আমাদেরকে সতর্ক করেছেন কোরআনে কারীমের সর্বপ্রথম যেই নিষেধাজ্ঞা মানে কোরআনে কারীমের শুরু থেকে আল্লাহ পাক প্রথমে কোনো আদেশও করেন নাই নিষেধও দেন নাই আলিফ লাম মিম জালিকাল কিতাব ওয়াল আরাবি এখান থেকে শুরু হয় আল্লাহ পাক মুত্তাকিনদের গুনাহবলী বর্ণনা করেছেন মুনাফেকের কথা বলছেন কাফেরদের কথা বলছেন কিছু দৃষ্টান্ত দিয়েছেন এরপর সর্বপ্রথম আল্লাহ পাক নির্দেশটা দিয়েছেন সূরা আল বাকারার 21 নম্বর আয়াতে সর্বপ্রথম নির্দেশটা হলো খবরদার জেনে বুঝে জেনে শুনে কখনো আমি আল্লাহর সমকক্ষ নির্ধারণ করিও না অর্থাৎ সেরে করিও না এটা হলো আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সর্বপ্রথম নিষেধাজ্ঞা কোরআনের শুরু থেকে আল্লাহ সুমান এই শিরক মুক্ত ইমান কেয়ামতের ময়দানে যারা নিয়ে যাবেন আল্লাহ পাক তাদের সাথে মোলাকাত করে তাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন অসংখ্য নিয়ামতে বড়া সে জান্নাতে ঢুকাই দিবেন সুবহান আল্লাহ তাহলে আমরা বুঝলাম শিরকের ভয়াবহতা অত্যন্ত কঠিন অত্যন্ত জটিল এখন আমাদেরকে জানা দরকার শেরেকটা কি কেমনে হয় এবং কয়েকটা উদাহরণ দিলে আমরা বুঝে যাব যে আসলে শেরেকটা কি আমরা করি কি না শিরিক হলো হুয়া তা শিরিক ও গাইরিল্লা মা আল্লাহ ফিল মুলকে ওয়াল খালকে 
والتدبير والاسماء والصفات والعباده এটা হলো শিরকের অনেকগুলো সংজ্ঞার মধ্য থেকে একটা সংজ্ঞা শিরিক হলো তাশরিক ও গায়রুল্লাহ আল্লাহ ছাড়া গায়রুল্লাহ মানে আল্লাহকে বাদ দিয়ে আল্লাহ ছাড়া আল্লাহর যত makhluk আছে ফেরেশতা হোক নবী রাসূল হোক ওলি আউলিয়া হোক बुजुर्ग হোক মানুষ হোক জিন হোক সূর্য হোক চন্দ্র হোক যা কিছু আছে এগুলা সবগুলোর নাম গায়রুল্লাহ এই গায়রুল্লাহকে আল্লাহর সঙ্গে সংযুক্ত করা আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা আল্লাহর সঙ্গে একত্রিত করা এই একত্রিত করাটার নাম হলো শিরক কোন কোন ক্ষেত্রে ফিল মুলকে মালিকানার ক্ষেত্রে তাবারাকাল্লাজি বিয়াদিহিল মুলক ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদির সূরাল মুলক একটা ফজিলতপূর্ণ সূরা কোরআনের যে সূরাগুলো যে আয়াতগুলো ফজিলতপূর্ণ মনে রাখবেন এই সূরাগুলো সবগুলাই তাওহীদের সূরা আল্লাহর একত্ববাদের সূরা একত্ববাদের আয়াত ইমানি আয়াত এজন্য এগুলোর ফজিলত খুব বেশি এই সূরা আল মুলক আল্লাহ পাকের তাওহীদের আয়াত তাওহীদের সূরা তাবারাকাল্লাজি বিয়াদিহিল মুলক সমস্ত ক্ষমতা সমস্ত মালিকানা সমস্ত রাজত্ব একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের হাতে সুতরাং এখানে এই মালিকানার ক্ষেত্রে ক্ষমতার ক্ষেত্রে আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে যদি সংযুক্ত করা হয় এটা হয় শির সৃষ্টির ক্ষেত্রে আল্লাহ হলেন খাল এক কুল্লে সাই সবকিছুর একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সৃষ্টির ক্ষেত্রে যদি অন্য কাউকে আল্লাহর সাথে সংযুক্ত করা হয় তাদবীরের ক্ষেত্রে পরিচালনার ক্ষেত্রে আসমান জমিন গ্রহ উপগ্রহ নক্ষত্র সারা দুনিয়ার যা কিছু আছে সব আসমান জমিনের পরিচালক হলেন একমাত্র আল্লাহ এই পরিচালনার ক্ষেত্রে যদি কাউকে শরিক করা হয় সংযুক্ত করা হয় আল্লাহ পাক নিজের জন্য কিছু নাম এবং গুণাবলী নির্ধারণ করেছেন যেগুলো আল্লাহ পাক আমাদের সামনে প্রকাশ করেছেন প্রত্যেকটা নামের প্রত্যেকটা গুণাবলীর এক একটা ক্ষমতা এটার সাথে অনেকগুলো ক্ষমতা জড়িত আছে এই ক্ষমতাগুলোর ক্ষেত্রে নাম গুণাবলীর ক্ষেত্রে কাউকে সম্পৃক্ত করা আল্লাহ পাকের যতগুলো এবাদত আছে এই এবাদত আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য করা এটার নাম হলো শির্ক এটা হলো শির্কের সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা সহজে বোঝার সংজ্ঞা অর্থাৎ গাইরুল্লাহকে মাল্লা গাইরুল্লাহকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করা মূল কথা হলো এটাকে বলা হয় শির্ক আমরা কয়েকটা উদাহরণ দিলে বুঝবো যে আমরা সমাজে কিভাবে অসংখ্য শির্কের সাথে জড়িত কিন্তু শিরিক এটাই না বোঝার কারণে সেরেক করে আমরা মনে করতেছি আল্লাহর আবাদত করতেছি অথচ আমাদের ইমান নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে একটা শিরক হলো আর রিয়া রিয়া একটা শিরক শিরক খাফি এটাকে বলা হয় গোফন শিরেক রিয়াটা আমরা বেশি বুঝি আর বাংলা বলার চাইতে আর বিটাই বেশি বুঝি রিয়া মানে মানুষকে দেখানো লোক দেখানো এই লোক দেখানো এটাও একটা শিল্প এটা মানুষের ভিতরে গোপনে লুকাইত থাকে এই জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন আমি আমার উম্মতের জন্য সবচেয়ে বেশি আশঙ্কা করতেছি দাবজালের ফেতনা চাইতেও যে বিষয়টার আমি সবচেয়ে বেশি আশঙ্কা করতেছি সেটা হলো আর শেরকুল খাফি গোপন শির সেটা হলো রিয়া সাহাবাইকরাম জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রসুল আল্লাহ সাল্লাম গোপন শেরিকটা কি এটা কেমন নবী সাল্লাম বললেন যে তুমি সলাত আদায় করতেছ যখন তোমাকে আরেকজন দেখতেছে তখন একবার খুব সুন্দর করে সলাত আদায় করতেছ সুন্দর করে রুকু সুন্দর করে সেজদা সুন্দর করে বৈঠক যখন কেউ দেখতেছে না তখন যেভাবে মনে চায় সেভাবে করতেছে তাহলে এখানে বোঝা গেল মানুষ যখন দেখে তখন এক রকম যখন দেখে না তখন আরেক রকম তাহলে আমার ওই এবাদতের উদ্দেশ্য হল মানুষকে দেখানো রিয়া এই রিয়া এটাও একটা শিট এজন্য কেয়ামতের ময়দানে তিন শ্রেণীর মানুষের কথা নবী সাল্লাম বলছেন এদেরকে প্রথমে জাহান নামে নিক্ষেপ করা হবে বড় বড় আলেম বড় বড় কারিউল কোরআন কিন্তু এদেরকে আল্লাহ পাক ডেকে বলবেন তোমরা কি করছিলে এরা বলবে আমরা তো অনেক খেদমত করছি অনেক ওয়াজ করছি অনেক দিনের কাজ করছি অনেক বই লিখছি অনেক কিছু করছি আল্লাহ পাক বলবেন আসলে এটা আমার সন্তুষ্টির জন্য করো নাই এটার পিছনে উদ্দেশ্য ছিল লোকেরা তোমাকে বড় আলেম বলবে বড় কারি বলবে বড় মুফাসারে কোরআন বলবে 
তোমার সুখেয়াতি নাম চারিদিকে ছড়িয়ে যাবে মানুষকে দেখানোর জন্য করছো মানুষ তো দেখছে মানুষ তো তোমার উপাধি দিছেই আজকে আমি আল্লাহর কাছে কিছুই নেই তাহলে এই যে রিয়া ডুকার কারণে তার সব আমল বরবাদ হয়ে গেছে সে জাহান নামি হয়ে গেছে এটা একটা গোপন শিল্প এটা আজকে ভয়াবহ আকার ধারণ করছে আমরা যে কাজ করি সেখানেই মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্য থাকে কোনো জায়গায় দান করতে চায় আগে বলে দিই এখানে আমার বাপের নাম দিতে হইব মার নাম দিতে হইব আমার এটা জোরে সরে প্রকাশ করতে হবে তাহলে আমি যদি আল্লাহকেই দিই তা আমার এখানে বাপের নাম মায়ের নাম জোরে সরে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যটা কি উদ্দেশ্য হলো মানুষ যাতে জানতে পারে যে অমুককে কোটি কোটি টাকা দান করে অমুক বড় দানশীল এবং এই দানশীলতা দিয়ে অন্য অন্য ক্ষেত্রে ফায়দা লুটবে অনেক বাইরা হাজি নামটা না লিখলে অনেক রাগ করে আলহাজ লেখে নাই তা আমি হজ করছি আল্লাহর জন্য আমার নামের আগে আলহাজ লেখার দরকারটা কি দরকার হলো এই জন্য মানুষ যাতে বুঝে আমি হজ করছি এবং এই হাজি নাম দিয়ে যাতে আমি আরও অনেক সুবিধা হাসিল করতে পারি তারপরে আমরা দেখি মসজিদে অনেক মসজিদে দেখা যায় বাংলাদেশে এটা এখন ভয়াবহ আকার ধারণ করছে শুক্রবারে আসে সবাই শেষে মানুষকে ডিঙ্গে ডিঙ্গে সামনে চলে আসে কি ব্যাপার আপনি পরে আসে সামনে আসলেন কারণ মানুষ দেখতে হবে উনি যে মসজিদে এসেছেন এটা যদি মানুষ না দেখে দেখা যায় একবারে লাস্ট থেকে একেবারে দেখা যায় মানুষকে ঠেলে 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 চলে আসে অনেক জায়গায় দেখবেন এটা নিষিদ্ধ যে এইভাবে আসা তারপরে দেখা যায় মসজিদে কথা বলে মাঝখান দিয়ে একটু একটু কথা বলে কি ব্যাপার উনি কথা বলে কেন কারণ উনি যে মসজিদে আসছে মানুষ জানবে কিভাবে এই জন্য নিজে নিজে কথা বলতে থাকে মাঝখানে একটা একটা বলতে থাকে যে মানুষ যাতে বুঝে মানে বিভিন্ন উপায়ে মানুষকে দেখানো রিয়া আমাদের ভিতরে ঢুকে গেছে রিয়াটা একটা শিক আল্লাহ পাক বলছেন যত সদাকা করবা রিয়ার দ্বারা সব সদাকা নিষ্ফল হয়ে যাবে এরকম সমস্ত আমল সলাদ জাকাত হজ যদি রিয়ার নিয়ত থাকে তাহলে সব বরবাদ তারপর একটা গুরুত্বপূর্ণ শিরক হইল আত্মীয়ারা শুভ অশুভ কল্যাণ অকল্যাণ মঙ্গল অমঙ্গলে বিশ্বাস এটা বাংলাদেশের প্রত্যেক ঘরে ঘরে এই সেরেক আছে এমন কোন ঘর নাই যে ঘর এই সেরেক মুক্ত সকালবেলা বের হয়েছে কোথাও একটা খালি কলসে দেখছে খালি কলস একটা নিয়ে যাইতেছে বরবাদ আজকে যাত্রাটা শুভ হয় নাই কোন জায়গায় বের হয়েছে জুতা বাইরে জুতা পড়ে আছে বা জুতা একটা উপর হয়ে আছে ক আজকে যাত্রাটা ভালো হয় নাই ফাঁকি একটা একদিকে ডাক দিছে ক আজকে অমঙ্গল আছে খারাপ কিছু আছে না ওই ফাঁকি ডাক দিল কেন তারপর এরকম সকালবেলায় দোকানে গেছে প্রথম কাস্টমার বাকি দিবে না সারা দিন বাকি বিক্রি করবে প্রথমটা দিবে না কারণ কি প্রথম বিক্রি করলে সারা দিন আজকে ভালো যাবে না এই যে বিভিন্ন ধরনের অমঙ্গল কুমঙ্গল শুভ অশুভ এই জাতীয় বিশ্বাস রবিবারে পুরা এলাকায় ঘুরলে বাঁশ বিক্রি করে না কি ব্যাপার আজকে বাঁশের কি হইল বলে যে বাঁশ রবিবারে বিক্রি করা যাবে না বিক্রি করলে বরবাদ বাঁশ সব নষ্ট হয়ে যাবে এই যে কুবিশ্বাসগুলো এগুলো এক একটা শির্ক এগুলোকে বলা হয় তিয়ারা আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন আর তিয়ারা তো শিরকুন আর তিয়ারা তো শিরকুন আর তিয়ারা তো শিরকুন তিনবার বলছেন এগুলো শির্ক তারপরে গণকের কাছে যাওয়া ভাগ্য গণনার জন্য হাত দেখানো যে আমার হাতটা একটু গণে দেখেন কি অবস্থা তারপরে আমার রাশিটা দেখেন যে সামনে আমার মেষ রাশি তুলা রাশি কুম্ভ রাশি কি অবস্থা হইতে পারে এই জাতীয় ভাগ্য গণনার যত কার্যক্রম এগুলা সব সেরে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন কেউ যদি কারো কাছে যায় মান আতা কাহেনান আও আর্রাফান কোনো গণকের কাছে যায় কোনো ভবিষ্যৎ বক্তার কাছে যায় ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানার জন্য এরপরে যখন গণক বলি দিছে হ্যাঁ তোমার তো বড় বড় দুটা বিপদ আছে এই জিনিস লাগবে বাস বিশ্বাস করে সে এবার বিপদের কথা সে বিশ্বাস করে ফেলছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম বলেন এই লোকটা যখন বিশ্বাস করে ফেলছে গণকের কথা সে মোহাম্মদ সাল্লাম যা নিয়ে আসতেন তার প্রতি কুপরি করলো অর্থাৎ তার আর ইমান নেই তাহলে এগুলো এক একটা শির্ক তারপরে কোন ব্যক্তিকে মনে করা যে এই লোকটা এই লোকটাকে সন্তুষ্ট করতে পারলে লোকটাকে আমাদের দিন আমার জন্য সুপারিশ করবে কাউকে সাফাতকারী বানাই নেওয়া যে এই লোকের ধরলে বা এই লোকের সাথে আমি যদি 
শক্ত করে থাকতে পারে এই লোককে আমাদের দিন আমাকে সাফাত করবে আমার আমল আখলাক দুর্বল হলে অসুবিধা নেই আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে সুরাই অনুসারে আঠারো নম্বর আয়তে আল্লাহ পাক বলছেন মুশিকদেরকে আল্লাহ রসুল সাল্লাম জিজ্ঞাসা করছিলেন যে এই দেবতারা তোমাদের উপকারও করতে পারে না ক্ষতিও করতে পারে না তোমরা এদের আবাদত করো কেন তারা বলে শুনেন কিছু করতে পারো কার না পারো হাওলা সুফা আও না ইন্দাল্লাহ এরা কি আমাদের দিন আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করবে সুপারিশের জন্য আমরা করি এই যে সুপারিশ পাওয়ার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি এদের এদের কেন্দ্রিক সিরিক গড়ে তোলা এগুলো আমাদের সমাজে অসংখ্য অহরহ বিদ্যমান তারপরে কবর কেন্দ্রিক অসংখ্য সির কোন মাইনিয়াত কোন ব্যক্তি যখন মারা যান তখন তাকে কবর দেওয়ার পরে তার কবর উঁচু করা নিষেধ আল্লাহ রসুল সাল্লাম স্পষ্ট নিষেধ করেছেন সহি মুসলিমের হাদিস নাহা রসুল্লাহ সাল্লাম আইনু জাস কবর কবর পাকা করতে নবী সাল্লাম নিষেধ করেছেন মদিনাতে যত উঁচু কবর আছে সব ব্যঙ্গে সমান করে দিবা কারণ কবর উঁচু রাখা যাবে না কবর দেওয়ার সময় হয়তো সর্বোচ্চ এক বিঘাত উঁচু থাকবে কারণ মাটিটা কয়দিন পরে একটু বসে গেলে নিচে নেমে যাবে এই জন্য সর্বোচ্চ এক বিঘাত একটু উপরে থাকবে থাকলে এটা আস্তে আস্তে পরে নিচের দিকে বসে যাবে কিন্তু একেবারে উঁচু করে রাখা সবার কবর এক রকম আর একজনের কবর একবারে উঁচু করে রাখছে এটা যায় না এটা শির্ক এবং এই কবর কেন্দ্রিক কবর থেকে বরকত নেওয়া কবরে গিয়ে সাজদা দেওয়া কবরবাসীর কাছে কোনো কিছু ছাওয়া এগুলো এক একটা শির্ক এগুলো আমাদের সমাজে অহর বিদ্যমান কবরের উদ্দেশ্যে মান্নত করা কবরের জন্য গরু ছাগল খাসি জবাই করা এই জবাই মান্য দোয়া সেজদা এই জাতীয় অসংখ্য সেরে কবর থেকে বরকত নেওয়া অনেকে কবর দরি বসে থাকে বরকত নেওয়ার জন্য বরকত আল্লাহ পাক রেখেছেন কোরআনে কারিমের মধ্যে বরকত আল্লাহ সুবান তালা রেখেছেন এবাদতের ভিতরে বরকত রেখেছেন বায়তুল্লার মধ্যে বরকত রেখেছেন মাই জমজমের মধ্যে বরকত রেখেছেন হাজরা সোয়াদের মধ্যে কোথায় কোথাও বরকত নবী সাল্লাম বলে দিছেন এর বাহিরে কোনো কবরের মধ্যে বরকত থাকে না কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ কবর থেকে বরকত নেয় কবর থেকে বরকত নেওয়ার জন্য পাগল হয়ে যায় এবং কবরের এলাকায় যদি কোনো বালুও তাবার রূপ দেয় ওই বালুও খায় আমি একবার সিলেট গেছি দেখি যে তাবার রূপ বিতরণ করতেছে সবাই নিতেছে আমি কি তাবার রূপ দেখি চকলেটের মতো প্যাকেট করা পরে দেখি খুলে দেখি ভিতরে বালু বালু দিয়ে বরকত বিতরণ করতেছে তাবার রূপ দিতেছে আর মানুষ নিয়ে নিয়ে তাবার রূপ মনে করে সবাই খাইতেছে এই জাতীয় তাবার রোগ কবর কেন্দ্রিক এগুলো সেরিক এরকম একটা দুটা না শত শত সেরিক আমাদের সমাজে আমাদের দেশে সর্বত্র বিরাজমান সব জায়গায় অহরহ প্রত্যেকের ঘরে ঘরে সমাজে রাস্তাঘাটে সব জায়গায় আমরা দেখি সিরিক এই জন্য আমার ভাই এবং বোনেরা এই আমরা সিরকের আস্তানার মধ্যে সিরকের কারখানার মধ্যে আমরা বসবাস করি আমরা এমন সমাজে থাকি যে সমাজের চতুর্দিকে সিরক আর সির এবং সিরিক সম্পর্কে জ্ঞানের খুব অভাব সেরেকটা সম্পর্কে ধারণা নাই না বুঝে করে এখানে যারা করে বুঝে শুনে করে না যদি বুঝতো এটা শিখ তাহলে সে জীবনেও কোনোদিন এটা করতো না কিন্তু বুঝে না এই জন্য আমাদেরকে প্রত্যেককে এক একজন দায়ী আল্লাহ হইতে হবে যে সেরেক বোঝা নিজে বোঝা পরিবারকে বোঝানো সমাজকে বোঝানো সবাইকে বোঝানো যে ভাই এটা সেরেক যে এটা করলে তোমার ইমান বরবাদ হয়ে যাবে তুমি জাহান নামে চলে যাবে তোমার সব আমার নষ্ট হয়ে যাবে সেরেক করা যাবে না এই জন্য আমরা সবসময় সেরেকগুলা থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করব আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন আমাদের সবাইকে সেরেক মুক্ত তাওহিদি ইমান নসিব করুন আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন আমাদের সবাইকে সিরকের বিরুদ্ধে এক একজন দায়িল আল্লাহ হওয়ার তাওহিদের পক্ষে এক একজন দায়িল আল্লাহ হওয়ার আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আমিন ইয়া রব্বুল্লা আলমিন সুবহানাক আল্লাহ হামদিকা আসাদুল্লাহ ইলাহ ইল্লা আমতা আস্তাফরকা